。皆さんこんにちは。今回も2023年春ダイヤ改正について見ていくぜ。今回は JR 西日本について見ていこう。わかったわ。まずは近畿エリア。一つ目は、大阪駅の新地下ホーム、通称、梅北新駅の改良だ。このホームが改良することで、配線の都合上大阪駅を通過せざるを得なかった、特急、はるか、黒潮が大阪駅に停車するようになるぜ。梅田から関空、和歌山、紀伊半島への移動が便利になるね。さらに、現在新大阪発着の大阪東線もこのホームを発着するようになるぜ。ますます梅田が便利になるね。そういえば、直通快速はどうなるの直通快速も梅北へ乗り入れ、また新たに JR 淡路が停車駅に追加されるほか、使用車両が221系となるぜ。ということは、鹿と都だけが鳥江の県の中心駅では、大和寺快速の大阪方面行きと、直通快速の大阪行きが同じホームから出発するんだね。そうだよ、他にも、黒潮の西九条停車列車が消滅するぜ。ネズミの国と対になる場所への便を図って停車してたんだろうけど、あまり利用客がいなかったのかな。二つ目は奈良線の伏線区間の拡大。ダイヤ改正で京都、城陽間と山城田が、玉水間が伏線化され、通電車で平均6分の所要時間短縮となるぜ。将来的にはリニア駅と京都を結ぶ重要路線になるから、伏線化が進められているんだね。三つ目は新快速の AC と連結車の増便だ。AC とは新快速の有料座席指定サービスで、2019年のサービス開始以来、1日に往復のままだったんだけど、ダイヤ改正で6往復となるぜ。ようやく AC とが使い物になる、といった感じね。また、増便に合わせて AC と車両も増やされるんだけど、その車両がこれだ。何これ ?225 系なのに片開きにドア車そう、改造ではなく振動されるんだ。と言っておきながら BGM は無改造のマーチだけどね。めたいこと言うな。ともかく、JR 西日本は AC とに力を入れてきてることがわかるぜ。続いて新幹線。一つ目は東海道新幹線の時刻変更に伴う山陽新幹線の時刻変更だ。定期列車の運転間隔が改善されるほか、最大運転本数も毎時1本増えるぜ。今回の東海道、山陽新幹線すごいわね。一方、水保護の大半が毎日運転の臨時列車となるぜ。それって臨時列車にする意味あるの緊急事態宣言などが発出された際に、臨時列車であれば運休が容易になるからな。なるほどね。また、新下関始発の光レールスター590号が設定されるほか、朝、西明石の本数増加、最終列車繰り上げなどがあるぜ。続いて中国地方、一つ目は、新幹線の時刻変更に伴う、特急、快速の時刻変更、スーパー沖、快速マリンライナー、の時刻が改正され、乗り換えの待ち時間が短くなるぜ。新幹線とマリンライナーの接続改善は特に顕著だね。二つ目は、米子駅での特急接続改善。スーパー沖から、スーパー松風への乗り換えができるようになるぜ。都道府県クイズでどっちがどっちかわからないランキング1位の移動が便利になるね。三つ目は、浜風の変更だ。観光客が利用しやすいダイヤとなるぜ。鳥取と大阪方面の移動であれば、スーパーハクトを使えばいいから地元民が不便を被ることもなさそうね。他にも、ところどころで列車の増便と減便があるぜ。ちなみに警備線も増便されるぜ。警備線って、輸送密度級、栄養計数十万超えのヤバいローカル線のヤバいのは登場、貧乏地合館で、今回増便されるのは三好、広島館だぜ。なんだ、また、警備線では普通列車の一部が快速、三好ライナー、となるぜ。最後に北陸エリア、高山本線の朝ラッシュ時間帯の増発だ。越中やつを、早星間で一本増発されるぜ。この区間って利用客が少ないイメージがあったけど増便されるんだね。今回は JR 西日本のダイヤ改正について見てきたぜ。やはり JR 東日本に比べて減便が目立つね。そうだな、詳しくは解説してないが細かな減便が結構あるぜ。2021年ほどの減便はないとはいえ、需要が戻っている中で本数減は残念だね。2024年改正では本数が増えるといいな。ということで今回はここまで。それでは、ご視聴ありがとうございました。